Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Wolfgang Amadeus Mozart, el prodigio musical más famoso de la historia? ¿Fue realmente asesinado, como creen algunos historiadores, o la teoría del envenenamiento es solo un mito? Antes de nada, a Pedro, que es la cara no visible del canal, y a mí, nos gustaría agradeceros que hoy tengamos esta placa, la de los 100.000 seguidores en YouTube. Cuando pusimos en marcha este canal, jamás pensamos que llegaríamos a ser tantas mentes curiosas. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, vamos con la historia de hoy. Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, que por aquel entonces pertenecía al imperio de Alemania, no a Austria. Por lo que en la actualidad hay cierta polémica sobre si se le debe considerar austriaco o alemán. Quizás os haya extrañado no escuchar Amadeus entre sus nombres. La explicación es que Amadeus es la transcripción italiana de Gottlieb. De hecho, no empezó a usar el nombre de Amadeus hasta los 14 años, tras su primer viaje a Italia. Wolfgang Amadeus Mozart era hijo de Leopoldo Mozart y Ana María Petal, que se casaron por amor y tuvieron siete hijos. Por desgracia, solo Mozart, que fue el último en nacer, y su hermana Marianne, cinco años mayor que él, sobrevivieron a la niñez. Leopoldo, el padre, era compositor, director y violinista. Como compositor estaba al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, Sagismundo III de Schrattenbach. En aquella época era lo normal, que los músicos no trabajaran por libre, sino para algún noble o un miembro del clero. Cuando Leopoldo empezó a enseñarle a tocar el clavicémbalo a su hija Marianne, que por entonces tenía ocho años, descubrieron las dotes musicales que Wolfgang, con apenas tres años, ya poseía. Con cuatro, era capaz de aprender a tocar una pieza entera en solo una hora, y a los cinco componía bajo la supervisión de su estricto progenitor. También tocaba el violín con destreza. Era un niño entusiasta y con unas ganas increíbles de aprender. No fue a la escuela, su padre se encargó de enseñarle no solo música, sino también otras materias, como matemáticas o filosofía. En octubre de 1762, cuando Wolfgang tenía apenas seis años, la familia Mozart fue recibida por la emperatriz María Teresa de Austria y su esposo Francisco en el Palacio de Sombrón, conocido como el Versalles Vienes. Quedaron encantados con el pequeño Wolfgang, quien como muestra de su espontaneidad saltó a las rodillas de la emperatriz y le plantó un beso en la mejilla. Además, respondiendo al reto del emperador que le dijo que no era tan difícil tocar con todos los dedos y que sería más complicado si el clave estuviese cubierto, el niño se puso a tocar con gran habilidad utilizando un solo dedo y después cubrió las teclas del instrumento con un paño y fue capaz de interpretar la pieza sin problemas. Se cuenta la anécdota, aunque no se sabe si es cierta, de que el niño resbaló en palacio y la hija de los emperadores, María Antonieta, que estaba a punto de cumplir siete años, ayudó al niño a levantarse. De forma que, para compensarla, Mozart le aseguró que cuando él fuera mayor, se casaría con ella. Como sabemos, la emperatriz tenía otros planes para su hija. Con 14 años, María Antonieta se convirtió en la esposa de Luis XVI de Francia y acabó guillotinada con 37 años en pleno apogeo de la Revolución Francesa. Pero regresemos a Mozart. Una vez concluida la Guerra de los Siete Años en 1763, con los caminos de Europa más fáciles de transitar y gracias al permiso que le concedió al padre de Mozart, su jefe, el príncipe arzobispo, Leopoldo ideó una gran gira familiar de corte en corte que incluía visitar a los reyes de Inglaterra y Francia. Uno de los objetivos principales era buscar para sus dos hijos 
a generosos mecenas que financiaran sus carreras como músicos. A finales de 1763, en París, la familia Mozart consiguió una audiencia privada con el rey Luis XV. Mozart aún no había cumplido los ocho años. Tuvo un gran éxito en Versalles, aunque en aquella primera actuación se produjo la anécdota de que Madame de Pompadour, la amante favorita del monarca galo y, sobre todo, gran promotora de las artes y la cultura, se negó a recibir un beso del niño. Algo que disgustó mucho al pequeño Wolfgang. En Londres también fueron recibidos por el monarca Jorge III y su esposa. Allí Wolfgang y su familia contaron con la protección de Johann Christian Bach, uno de los 20 hijos, el más joven, de uno de los compositores más influyentes en la historia de la música, el alemán Johann Sebastian Bach. Johann Christian, compositor y pianista, había asimilado el estilo italiano y terminó convirtiéndose en una gran influencia para Wolfgang. Los Mozart también viajaron por Alemania y Países Bajos. A finales de 1766, con el joven prodigio a punto de cumplir 11 años, por fin estaban de regreso en Salzburgo. Por desgracia, aunque en aquel largo viaje a veces sí ganaron importantes sumas de dinero, los gastos también fueron enormes. Muchos han criticado que Leopoldo se llevara a Mozart a una gira en la que exhibía al niño casi como un mono de feria, pero más allá de intentar ganarse la vida lo mejor posible para él y su familia, el pater familias también deseaba mostrar al mundo la genialidad de su pequeño y a la vez que éste, al entrar en contacto con otros compositores de gran talento, recibiera una educación y experiencia musicales que jamás habría tenido de no haber realizado aquellas giras. Otra de las acusaciones que se le han hecho a Leopoldo es que aquellos largos viajes, que como imaginaréis eran especialmente duros e incómodos en aquella época, debilitaron la salud de su hijo, quien cayó enfermo en diversas ocasiones. Pero que aquel periplo y otros que hicieron después debilitar a Mozart no es algo que se pueda asegurar con certeza. En 1768, Mozart, que a sus 12 años estaba pasando una temporada con su padre en Viena, compuso la ópera La ingenua fingida. Pese al gran esfuerzo que realizó, fue un fiasco, pero no por la calidad de la composición, sino porque fue víctima de intrigas en Viena, principalmente por parte de los compositores de la corte, que veían al niño como una amenaza. Por ejemplo, se llegó a decir que había sido Leopoldo y no Wolfgang quien la había escrito. Asimismo, los cantantes y músicos consideraban una humillación tener que ser dirigidos por un jovenzuelo de 12 años. Leopoldo terminó por darse por vencido, ya que temía que si la ópera se llegaba a representar, terminaría saboteada. Con 13 años, Wolfgang recibió el título de Concertmeister, maestro de conciertos en Salzburgo, al servicio del bondadoso obispo Segismundo III. Y un año más tarde, a punto de cumplir los 14, partió junto a su padre a Italia, cuna de la ópera. Por una cuestión económica, ni su hermana ni su madre los acompañaron esta vez. Además, Marianne, con 18 años, pese a ser una gran instrumentista, no parecía estar dotada para la composición como Wolfgang, por lo que su padre dejó de interesarse tanto en su carrera musical. Este sería el primero de tres viajes a Italia, entre 1769 y 1773. Se prolongó durante 15 meses y lo financiaron actuando ante la nobleza y dando conciertos públicos en un gran número de ciudades italianas. Una de las anécdotas más conocidas de este primer viaje tuvo lugar en el Vaticano. Allí Wolfgang asistió el miércoles santo de 1770 a un oficio en la Capilla Sixtina, donde se interpretaba el Miserere de Gregorio Allegri. Se trataba de una pieza tan valorada por los papas que no se podía sacar del Vaticano. Estaba prohibido copiarla o transcribirla 
bajo amenaza de excomunión. Pero Wolfgang logró transcribirla de memoria, con solo escucharla. Algunos expertos le restan méritos al joven prodigio argumentando que la composición es relativamente sencilla y además, según señalan otras fuentes, Mozart volvió a escucharla el Viernes Santo, de forma que se llevó la primera transcripción al lugar, escondida en el sombrero, y allí mismo pudo pulirla mientras la disfrutaba por segunda vez. En cualquier caso, el Papa Clemente XIV, lejos de excomulgarle, lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Todo un honor. Durante este viaje a Italia, Wolfgang conoció al padre Martini, un célebre músico y teórico italiano del que se hizo amigo y que le ayudó a preparar su examen de ingreso en la Academia Filarmónica de Bolonia, la distinción honorífica más notable de su carrera. Su ingreso fue un hito en la época, ya que Mozart tenía solo 14 años. Asimismo, se marchó de Italia con varios encargos y habiendo compuesto una ópera, Mitrídates, rey de Ponto estrenada en Milán con gran éxito. En 1771 falleció el príncipe arzobispo Segismundo III, una mala noticia para la familia Mozart, ya que siempre los había tratado muy bien. Y un año más tarde esa mala noticia se transformó en otra aún peor tras la elección del sucesor, el conde Hieronymus Coloredo. Al contrario que su antecesor, Coloredo se mostró muy autoritario con Wolfgang y poco tolerante con los viajes que venía realizando. Lo trató de forma déspota, como si fuera un sirviente más. De hecho, lo obligaba a comer con los criados, por no hablar de su sueldo como concertmeister, 150 florines, unos honorarios de miseria. Así que podéis imaginar el descontento de Mozart. A los 17 años, Wolfgang había dejado atrás su vida de niño prodigio de viajes por toda Europa y en su nueva etapa al servicio de Coloredo se sintió atrapado. Mientras que su padre Leopoldo lo que deseaba era que Mozart encontrara otro patrón como Coloredo, pero con un sueldo y una situación más favorables, Amadeus soñaba con ser libre para poder componer la música que realmente deseaba crear y no las obras que le obligaban a escribir. Coloredo, que no dudaba en humillarlo y en negarle continuamente su valía, por fin lo dejó ir en agosto de 1777, tras seis años de servicio. Apenas un mes después, con 21 años, Wolfgang inició un viaje, en compañía de su madre, Ana María, ya que su padre, que continuaba las órdenes de Coloredo, debía permanecer en Salzburgo. Durante aquel nuevo periplo, que se prolongó durante 15 meses, Wolfgang conoció al gran amor de su vida. Ella se llamaba Aloysia Viva, tenía 17 años y una magnífica voz y formaba parte de una familia de músicos. Leopoldo se opuso totalmente a los deseos de su hijo y no dudó en hacerle chantaje emocional. Debes, le dijo, antes que nada, pensar en tus padres o tu alma se condenará. Y es que los Mozart estaban muy endeudados y dependían de las aportaciones económicas de Wolfgang. Al final, el joven renunció al viaje que deseaba hacer a Italia con la familia de Aloysia, pero a lo que no estaba dispuesto a renunciar era a su amor. Continuó el viaje con su madre y en 1778 llegaron a París. Allí Ana María enfermó y apenas un par de semanas después falleció, muy lejos de casa. Durante los 14 días de la convalecencia, Mozart no había escrito a su familia. Su padre y hermana seguían en Salzburgo. Así que en su primera carta a Leopoldo con Ana María ya fallecida, le contó la piadosa mentira de que su madre estaba muy enferma, muy débil. Me dan alguna esperanza, pero no tengo demasiada, mintió. En su misiva de seis días después, les anunció 
la triste y más dolorosa de las noticias. Y le esperaba otra noticia dolorosa a él mismo a finales de ese 1778. Después de que Aloysia consiguiera un importante contrato en Múnich, donde hizo su debut en la ópera, la joven rechazó a Mozart, que por aquel entonces tenía un salario inferior al de ella. A mediados de enero de 1779, Wolfgang llegó por fin a Salzburgo donde su padre lo esperaba impaciente para que reclamara el puesto que le había conseguido. ¿Adivináis con quién? Así es, con el príncipe arzobispo Coloredo. De nuevo iba a ser su concertmaestra, con un sueldo de 450 florines al año, lo que no era para lanzar campanas al vuelo. Eso sí, al menos... Coloredo prometió dejarle viajar para recibir encargos en el extranjero. En esos días Mozart cumplió 23 años y como veis lo hizo regresando a sus inicios, al Salzburgo que tanto lo asfixiaba y eso se notó en su trabajo como compositor. Hasta que en 1780 terminó en Viena, la ciudad de la música. Paradójicamente fue Coloredo quien lo obligó a viajar allí. Y Mozart, en aquel ambiente, pareció perderle el miedo a todo, incluido su padre, y tras diversos altercados con su patrón, finalmente dio el salto al vacío, presentó la dimisión y se instaló en Viena. Fue aquí donde más compuso Mozart, vivió en Viena de los 25 a los 35 años. ¿Y a qué se dedicaba ahora que no tenía un patrón? Enseñaba a tocar el piano a hijas y esposas de hombres adinerados, componía y daba conciertos de piano. En esta ciudad conoció al que luego se convirtió en uno de sus grandes amigos, el compositor Franz Joseph Haydn, que le influyó mucho. También le marcó la música de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, entre otros. Resulta curioso saber dónde terminó alojándose el músico en Viena. ¿Qué creéis? donde sabía que su padre no iría a molestarle. Una casa llamada El Ojo de Dios y regentada por la señora Viva, sí, la madre de Aloysia. Al fin y al cabo, la joven ya no vivía allí porque se había casado. Y también Wolfgang se casó. Fue en 1782, a los 26 años de edad. La afortunada fue Constanza Viva, hermana de Aloysia. No hubo pasión, sino más bien afecto y respeto. Y fruto de ese matrimonio nacieron seis hijos. Si os preguntáis si hoy habrá algún descendiente en el mundo de este gran genio de la música, la respuesta es no. Cuatro de sus hijos fallecieron siendo unos niños y los otros dos, Carl Thomas y Franz Xaver, murieron ya de adultos pero sin descendencia. Apenas unas semanas antes de casarse, en ese año de 1782, Mozart estrenó El rapto en el serrallo, un encargo del emperador José II para el Teatro Nacional de Ópera Cómica. Por primera vez, el público alemán se encontró con una obra escrita en su idioma y con la vivacidad de la ópera cómica italiana. Como explican en una interesante y muy completa biografía del músico, escrita por Jean y Brigitte Massin, al principio el público se mostró desconcertado y el propio emperador le dijo al compositor «Demasiadas notas, querido Mozart», a lo que el músico respondió «Sire, ni una más». Pese a todo, la ópera terminó siendo un gran éxito. Wolfgang enseguida preparó una reducción de su ópera para piano, es decir, reescribió su composición, que estaba pensada para un conjunto amplio de instrumentos, para que se pudiera interpretar solo con el piano. Lo hizo con premura porque en aquella época lo de respetar los derechos de autor aún no se llevaba. Y una vez que se ejecutaba una obra en público, la música era de dominio público y podían hacerse copias o reducciones. Por desgracia, y pese a que Mozart fue muy rápido, 
otros dos editores se le adelantaron en hacer dicha reducción para piano. De manera que por una obra de gran éxito que se llegó a representar en casi todos los teatros de Alemania, Wolfgang solo llegó a recibir unos cientos de florines. ¿Y cómo iba la relación con su padre y su hermana? En una visita que hizo a Salzburgo con Constanza, Leopoldo y Marianne dejaron muy claro con su actitud fría que no aceptaban a la joven, lo que distanció aún más a Mozart de su familia. Por su parte, el genio no parará de trabajar como compositor y como intérprete, y se unirá a la francmasonería, igual que su gran amigo Joseph Haydn, que tenía 24 años más que él. A finales de 1786, su ópera Las bodas de Fígaro, compuesta en colaboración con el libretista italiano Lorenzo da Ponte, fue representada en Praga, una ciudad con la que Mozart tuvo una relación muy especial. El entusiasmo del público de Praga cuando visitó la ciudad en 1787 fue incomparable y de allí surgió un contrato para una nueva ópera italiana que será Don Giovanni, de nuevo en colaboración con Da Ponte. Fue entonces cuando conoció en Viena a un jovencísimo Ludwig van Beethoven, que también fue un niño prodigio como Mozart. El músico tenía 16 años y había viajado a Viena para estudiar. De hecho, quería que le dieran clases el propio Mozart y Haydn. Tras escucharlo tocar, Wolfgang, que entonces ya tenía 31 años, supuestamente les dijo a su mujer y a unos amigos, escuchen a este niño porque el mundo hablará de él. Por desgracia, Beethoven tuvo que marcharse de Viena apenas unas semanas después porque su madre había enfermado. En esas fechas falleció Leopoldo y Mozart no pudo despedirse de él. Tras repartirse la herencia, él y su hermana apenas mantuvieron el contacto. En 1788 y 1789 Mozart vivirá inmerso en una situación económica penosa. A menudo se le representa como un músico pobre, pero lo cierto es que llegó a ganar muchísimo dinero. El problema llega cuando se gasta más de lo que se gana. Constanza y él no llevaban bien la economía familiar y en los momentos de menos ingresos terminaban endeudándose mucho. Wolfgang tuvo que recurrir en numerosas ocasiones a los amigos para pedirles préstamos. En 1790 llegó la ópera Así hacen todas, cuyo libreto también escribió Da Ponte y que se estrenó con un éxito relativo un día antes de que Mozart cumpliera 34 años. La salud del compositor fue empeorando, sufría fuertes dolores de cabeza y además se quedó solo porque Constanza, por prescripción médica, se marchó a un balneario. Y continuaban con sus problemas financieros y los amigos cada vez le fiaban menos. Además, en la corte, el nuevo emperador, tras el fallecimiento de José II, le hizo el vacío. Entre otras razones, porque se relacionaba a los francmasones con los jacobinos de Francia, donde acababa de iniciarse la revolución. Y los monarcas europeos, incluido Leopoldo II, temían que la revolución terminara extendiéndose a sus territorios. A Mozart todo esto le afectó anímicamente. Pero igual que un enfermo terminal parece recuperar las fuerzas en sus últimos momentos, Wolfgang recuperó su fuerza creativa en sus últimos 13 meses de vida. Por ejemplo, escribió La flauta mágica, una de sus mejores obras y en la que ensalzaba a la francmasonería. En realidad, Mozart, a lo largo de toda su vida, fue un autor muy prolijo. Escribió 626 composiciones y eso que murió muy joven. Compuso, por ejemplo, 22 óperas y también escribió 27 conciertos para piano y orquesta, 36 sonatas para piano y violín, 41 sinfonías, aunque se cree que pudieron ser más, y 19 misas. Precisamente la misa de Requiem en re menor, K626, fue la última obra que compuso y es una de las más importantes por su calidad musical y por la leyenda que existe en torno a ella. 
Se cuenta que en torno a julio de 1791, el año de su muerte, Mozart recibió la visita de un desconocido que le llevó una carta en la que una persona que no se daba a conocer le encargaba la composición de un requiem con urgencia y sin importar el precio. Tras el encargo estaba el conde Balzer, al que Mozart conocía y que como él era masón. Se trataba de un músico aficionado y quería ese requiem para honrar la memoria de su esposa que había fallecido en febrero de ese mismo año. Sin embargo, es cierto que el conde envió un mensajero anónimo para negociar con Mozart. ¿Por qué no dar la cara? Algunos creen que Palser quería luego atribuirse el requiem, hacer como que lo había compuesto él, pero no existen evidencias de ello. Mozart falleció antes de poder concluir esta obra. Tuvo que completarla su discípulo, Franz Saba Sosmaya. En sus últimos meses de vida, Wolfgang trabajó a destajo. Tenía muchos encargos y todos urgentes. Estaba ilusionado por el éxito que acababa de tener la flauta mágica, pero totalmente agotado a nivel físico. En octubre, por fin terminó todos sus encargos previos y pudo ponerse con el requiem. Y según explican en su biografía Jean y Brigitte Massin, es entonces cuando Mozart empieza a relacionar el requiem con el presentimiento de su propia muerte. Cayó en cama el 19 de noviembre de 1791 y, pese a que cuando se lo permitía su enfermedad, intentaba seguir trabajando en el requiem, ya no abandonó el lecho hasta que a cinco minutos de que el reloj marcara la una de la madrugada del 5 de diciembre, le llegó la muerte. Tenía solo 35 años. Mozart terminó falleciendo en la miseria, sin el favor del público y abandonado por muchos de sus colegas. Ante la precaria situación económica de los Mozart, se recomendó un entierro que no fuera costoso, un cortejo fúnebre de tercera clase que implicaba una fosa común. Se celebró un breve servicio religioso en su honor en la Catedral de San Esteban, sin misa y sin música. Siempre se ha dicho que parte de su requiem sonó durante dicha misa, pero no es cierto. Al funeral asistieron muy pocas personas, algo que no era tan extraño en la Viena de esa época concreta. Según los registros, estaban uno de los mecenas del compositor, el varón Fans Bitten, el discípulo de Mozart, Sosmaya, el compositor italiano Antonio Salieri y apenas un par de personas más. No estaba ni su esposa, Constanza, que se encontraba enferma, ni su buen amigo Joseph Haydn, que estaba en Londres. Y según se cuenta, una tempestad de nieve provocó que nadie acompañara al féretro hasta el cementerio de St. Marx de Viena, donde los restos de Mozart acabaron en una fosa común sin marcar. Le reclamaron a Constanza que colocara una cruz sobre la tumba, pero... Esta consideró que de eso debía encargarse la parroquia y no ella. Cuando en 1808, 17 años después de la muerte de su marido, le insistieron los admiradores de Mozart en que debía precisarse dónde estaba la tumba del genio y por fin se animó a visitar el cementerio, Constanza se encontró con que el sepulturero había fallecido y que los cuerpos de las tumbas de 1791 ya se habían vaciado para dejar el sitio a nuevos muertos. Los cuerpos antiguos, entre ellos el de Wolfgang, se habían hacinado en otro emplazamiento y nadie sabe dónde. Además, la máscara mortuoria que le hicieron al cadáver de Mozart, que quedó en manos de Constanza, terminó en la basura cuando la mujer de Wolfgang la dejó caer por accidente y se hizo pedazos. Ella se casó en segundas nupcias, llevó una vida desahogada y falleció en 1842 y fue enterrada justo a los pies del padre de Mozart. A mediados del siglo XIX, 
se intentó identificar dónde había estado enterrado Wolfgang y en ese lugar se alzó en 1859 un monumento conmemorativo. En las celebraciones por el centenario de la muerte del músico, dicho monumento se llevó al central Friedov, el cementerio central, para ubicarlo junto a tumbas de otros compositores como Beethoven y Schubert. Así que si vais a este cementerio, lo que allí encontraréis es solo este monumento, no la tumba real. En St. Marx se colocó una losa enorme de piedra para marcar la ubicación de la tumba y más tarde se fueron añadiendo ornamentos, como un ángel de piedra y una columna. Lo que hoy se puede ver es una restauración llevada a cabo en 1950 debido a que el monumento resultó dañado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad no se sabe seguro si Mozart estuvo enterrado justo en esa porción de tierra hoy marcada. Nadie sabe qué pasó con el esqueleto real de este genio de la música. Existe un cráneo que se encuentra en manos de la Fundación Mozart Toim en Salzburgo y que se le atribuye a Mozart. Supuestamente se lo quedó el sepulturero cuando tuvo que exhumar el cuerpo para dejar hueco para otro difunto. Pero las investigaciones científicas que se han hecho hasta ahora no son concluyentes al respecto, ni siquiera las de ADN. ¿Y cuál fue la causa de su muerte? ¿Fiebre reumática, triquinosis, envenenamiento? La idea de que pudo fallecer envenenado proviene de una información publicada por un periódico de Berlín una semana después de su fallecimiento. Muchos recordaréis la película Amadeus, que se basa en la trama de un drama poético titulado Mozart y Salieri, publicado en 1832 por el ruso Alexander Pushkin, y en la posterior ópera del mismo nombre compuesta por otro ruso. Nikolai Rimsky-Korsakov en 1898. En dicha trama se apunta a la teoría del envenenamiento y se señala a un culpable, el italiano Antonio Salieri. ¿Pero de dónde viene esta leyenda? Al parecer, del propio Salieri. En 1823, cuando tenía 73 años, el compositor italiano se cortó la garganta con una navaja sin embargo, sus sirvientes lograron auxiliarlo a tiempo y sobrevivió a ese supuesto accidente de afeitado. Pasó sus dos últimos años de vida internado en un manicomio y asegurando que él había envenenado a Mozart. Pero no existen evidencias reales de que participara de ninguna manera en su muerte. Otros creen que fueron los masones que influyeron de forma decisiva en sus siete últimos años de vida quienes lo envenenaron. ¿Por qué harían algo así? Supuestamente por revelar en su ópera La flauta mágica, estrenada el mismo año de su muerte, en 1791, secretos y rituales masónicos. Otras teorías apuntan a que lo envenenó un marido celoso que pensaba que su esposa, pianista alumna de Wolfgang, mantenía una relación con su maestro. Pero en realidad, Mozart no fue envenenado. Ni uno solo de los médicos que lo atendieron en sus últimos días mencionaron esa teoría en sus informes. Quienes defienden la teoría del envenenamiento explican que se usó agua tofana, un líquido transparente e insípido que podría tener entre sus ingredientes el arsénico y la cimbalaria. Pero este veneno le habría provocado síntomas que Mozart no parece haber sufrido. En su certificado de defunción solo figura que falleció de fiebre miliar, que es lo que se solía poner cuando no se estaba seguro de la razón de la muerte. En la actualidad se cree que es mucho más probable que perdiera la vida debido a una infección por estreptococos. Y vosotros, ¿qué opináis de la historia de Mozart? ¿Creéis que sí murió envenenado? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.